Como saben, hace 15 años el ídolo de multitudes, Juan Gabriel, fue demandado por varios de sus músicos a causa de supuestos despidos injustificados. Nosotros conversamos con dos de ellos, José Villar y Pedro Plasencia, y aunque ellos ganaron la demanda, aseguran que aún no han visto ni un solo centavo de la compensación monetaria que les corresponde. Este es nuestro plato fuerte del día. La vida le dio grandes momentos a Juan Gabriel, pero también enormes disgustos. Ante la ley, fue sumando tropezones con los que no siempre pudo lidiar, como el litigio interpuesto por sus músicos hace unos 15 años por presunto despido injustificado. La última vez que usted platicó con Juan Gabriel, ¿cuándo fue y qué le dijo? Oh, ya hace 16, 17 años. Ya no supe nada de él, ni de mí, ni yo de él. Claro, por medio de la prensa sí, pero no, 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 no nada. Porque pues él se en su onda y se acabó. En el 2001 ya, nos, ya no continuamos dentro del show de Juan Gabriel, entraron músicos nuevos, músicos más jóvenes, porque nosotros pues ya estábamos betarrones, como se dice aquí en México. Efectivamente hubo una, una demanda que ganamos. Reconocen haber ganado el juicio, sin embargo, los años pasan y aún los músicos no reciben el pago. El juicio aparentemente está ganado, este, los laudos están dados a nuestro favor, pero no podemos cobrar y por supuesto sigue vigente el poder llegar a algo. ¿no? ¿Usted está dispuesto a seguir eh, buscando este pago? No, pues sí, porque imagínate, son 20 años que... Y que te despidan, eso no, 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 no está muy correcto. ¿Sabe usted de cuánto asciende este pago que no, le tienen? Exactamente no, pero sí es bastante fuerte la, la, la suma, sí. Porque mientras que no se pague, sigue aumentando. ¿no? En el 2013, después de años de pleitos, se habría ordenado el embargo de algunos bienes de Juan Gabriel. Pero ¿cómo continuaron las cosas para los músicos? Desgraciadamente, hasta la fecha, no sé qué ha pasado. Sé que los abogados, al parecer, continúan. El litigio está... Hoy está parado por esta situación, no sabemos qué va a proseguir. Dentro de todo, más o menos está bien. Y aunque fueron momentos difíciles, los sentimientos encontrados no impiden guardar el mejor recuerdo del vivo de Juárez. Sí, creo que es una pérdida para México muy fuerte, considerable. Él era un buen hombre, le gustaba mucho congeniar con nosotros, unos cuatro o cinco años perfectos con él, excelente persona. Algunas personas dentro de su ambiente lo cambiaron un poquito. Él era muy influenciable en sus cosas. También la edad de los músicos eh, contaba para Juan Gabriel, o sea, ¿él quería puro músico joven o, no, o cómo? No, 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 él quería buenos músicos. Y los tuvo. Sí, mira, dice que Juan Gabriel dejó todo listo, eh, que estaba preparado para su muerte, incluso dicen que estaba preparando hasta su funeral y que dejó todo escrito en su testamento, que hasta por eso hizo su, su serie de televisión, sin embargo, dejó esto que no quedó eh, completamente liquidado y es este pleito que lleva ya más de 16 años, estos siete músicos que trabajaron durante tantos años con Juan Gabriel que... El, pues la justicia les dio la razón que han tratado de hacer ellos, han tratado de cobrar ese dinero, esos 3 millones de dólares que cada día se van haciendo más grandes a través de embargos de propiedades la última vez cuando trataron de embargar propiedades de Juan Gabriel se dieron cuenta que eran realmente a nombre, estaban a nombre de, de Iván su hijo, ¿por qué no han podido cobrar en estos 16 años esos, ese dinero tan pero tan grande? ¿por qué no han de repente hecho embargos a las taquillas de los conciertos de Juan Gabriel que tuvo o a las eh, regalías de sus canciones? No lo sabemos pero es muy misterioso porque este caso, Caro, no se ha podido resolver. No, no se ha podido resolver y seguramente se tendrá que resolver porque, como lo dicen los expertos, quien hereda los beneficios, el dinero, también hereda las deudas y esto no se puede evitar. Es una deuda que quedó fijada en el Departamento de incluso de Conciliación y Arbitraje de México, en donde llegaron a un acuerdo y el acuerdo era que estos músicos deberían ser indemnizados. Y obviamente no nos gusta hablar del Divo de Juárez en términos legales o, o recordando algún mal momento, porque pues cuando alguien se muere no existe ni novia fea, ni muerto malo, y Juan Gabriel fue maravilloso, y yo sé que estos comentarios tal vez son muy fuertes, pero ¿y qué pasa con este señor que está a punto? Dice Carmen Salinas, que nos ha contado cómo está la gravedad de su enfermedad, ¿qué va a pasar con ese dinero si este señor pierde todo este tiempo en que se lo dan y no se lo dan? Ojalá que se solucione todo por el bien de los que quedan aquí y por la memoria del gran Juan Gabriel. A pesar de que ellos en muchas ocasiones se han quejado y han hablado, han demostrado su molestia contra el Divo de Juárez, al mismo tiempo, en este momento, ahora dicen, 
Bueno, la verdad es que el, el tiempo que estuvimos trabajando con él fue una persona muy buena, era una persona muy bondadosa. Y he podido recoger comentarios de muchas personas que trabajaron de cerca con él, músicos, productores, bailarines, que dicen que era un señor en todo el sentido de la palabra, no solamente un profesional, sino que además siempre estaba pendiente de que la gente estuviera contenta, de que todo el mundo estuviera bien claro, todo se cumple ciclos. En el momento en que se cumplió el ciclo de, de que estos músicos dejaran de trabajar con él, me parece que después de 20 años es que viene esta demanda en donde ellos exigen una indemnización. Carmen Salinas ha demostrado, también ha mostrado su, su molestia en cuanto a este tema. Curiosamente, Carmen Salinas, igual que otros artistas les ha pasado, han sido también demandados por eh, despido injustificado y ella cumplió su cuota y ella dijo, bueno, pues resolvamos. Lamentablemente está sucediendo esto ahora cuando estamos pues eh, ya extrañando a Juan Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me, me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé por qué.